హాయ్ అండి ఈరోజు మనము టొమాటోస్ విత్తనాలు వేసే దగ్గర నుంచి మళ్ళీ మనకి కాపు కాసే వరకు ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి అనేది చూద్దాము విత్తనం అంటే నారు ఎలా పోసుకోవాలి మళ్ళీ ఏ టైంలో మనం అది ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకోవాలి పాటింగ్ మిక్స్ ఎలా ఉండాలి డ్రమ్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి అది మన పాట్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి ఇలా మొత్తం టోటల్ కేర్ టొమాటోస్ గురించి తెలుసుకుందాము నేను సునీత వెల్కమ్ టు ద తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఒకవేళ మీరు నా వీడియోస్ ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్లీజ్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఒకసారి చూడండి మీకు నచ్చి కంటెంట్ ఉంది అనిపిస్తే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేయండి బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేయడం వల్ల మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా చూడవచ్చు ఇంకా ఇప్పుడు మనము ముందైతే విత్తనాలు నారు పోసుకుందాము తర్వాత దాని గురించి మొత్తం టోటల్ కేర్ అనేది తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు నారు పోసుకోవడానికి మనం తీసుకునే సీడ్ టొమాటోస్ అనేవి మనకి ద్రాక్షకాయ నుంచి ఇంత పెద్ద సైజు వరకు ఉంటాయి అనమాట రకాలు అది మనకి ఏది కావాలనుకుంటే సీడ్ ఆ రకం మనం ఇంట్లోనే తీసుకోవచ్చు ఆ టొమాటోస్ తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి ఇంట్లోనే మనం సీడ్స్ మనకి ఏ వెరైటీ కావాలంటే దాని నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నేను ఆల్రెడీ మన సీడ్స్ మనమే ఎలా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది వీడియో ఉంది ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే ఛానల్లో చూడండి చూసి అలా సీడ్స్ కలెక్ట్ చేసుకుని పెట్టుకోండి ఇప్పుడు అలా కలెక్ట్ చేసిన సీడ్స్ని ఇప్పుడు మనము నాటుకోబోతున్నాము అలాగే టమాటోలో రెండు జాతులు ఉంటాయండి ఒకటి గుబురుగా పెరిగే మొక్కలు ఉంటాయి రెండోదేమో ఇట్లా పెరినియల్ టైప్ అనమాట అంటే తీగలాగా పాకుతుంది ఇది కొంచెం ఎక్కువ రోజులు కాపోస్తుంది అనమాట ఇలాంటివి గుబురుగా పెరిగే ఏంటంటే మనకి ఒకసారే కాపోస్తుంది అంటే ఒకసారి అంటే కాపు ఎక్కువ వస్తుంది అదే కొద్ది రోజులు మాత్రమే వస్తుంది ఇది ఇట్లా పాకేజ్ ఇట్లా పెరినియల్ ప్లాంట్ టైప్ ఏమో మనకి కొంచెం ఎక్కువ రోజులు అంటే ఎక్కువ కాలం కాపొస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు నారు పోసుకుందాము నేను ఇలా టిష్యూస్ మీద కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను సీడ్స్ అవి అక్కడక్కడనే ఉన్నాయి కనుక దాన్ని యాజ్ ఈజ్గా పెట్టేసుకుంటున్నాను అలా కాకుండా నార్మల్గా గింజలు చల్లుకునే వాళ్ళు అయితే పలుచగా గింజలు చల్లేసుకుని దానిపైన మళ్ళీ కొద్దిగా ఇట్లా మట్టి మట్టి వేసుకోవాలి మనం ఎప్పుడైనా సరే నారు పోసుకునేటప్పుడు మన పోటని ముందే అంటే మన మట్టిని ముందే తడుక్కుని ఉంచుకోవాలండి సరిపోతుంది అట్లా కొద్దిగా వాటర్ చల్లుకుంటే సరిపోతుంది మట్టి ఆల్రెడీ తడిగానే ఉంది కనుక మనం పైన వేసిన మట్టి వరకు తడిచేటట్టు కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ డేస్ లోపల మ్యాక్సిమం సెవెన్ డేస్ అనమాట మొలకలు వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు ఇది నారు పోసి మొలకలు వచ్చిన తర్వాత ట్వెల్త్ డే రోజునండి ఇలా ఉన్నాయి మొక్కలు ఇప్పుడు మనం ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకునేటప్పుడు మొక్క మనకి ఈ సైజు అనేది ఉండాలి ఈ సైజు ఉంటే అంటే మొలిసినప్పుడు ఉండే ఆకులు కాకుండా ఎక్స్ట్రా ఒక కనీసము రెండు మూడు జాతల ఆకులు రావాలంటే కనీసం కింద వైపు మనకి ఈ సైజు ఉండాలి కొంచెం కాండం గట్టి పడితే మనకి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసిన తర్వాత కూడా దానికి ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా ఈజీగా పెరుగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు నారు పోసేసుకున్నాము మొక్క ఏ సైజులో ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాలనేది కూడా తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనము కంటైనర్ సైజు ఎంత ఉండాలి అనే విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు మనం మొక్క పెట్టుకునేటప్పుడు కంటైనర్ సైజు అనేది కొంచెం పెద్దగానే ఉండాలి అండి అంటే మినిమమ్ ఫిఫ్టీన్ బై ఫిఫ్టీన్ కానీ లేదంటే ట్వెల్వ్ బై ట్వెల్వ్ కానీ ఉండాలి అప్పుడే మనకి మొక్కకి ఈల్డ్ అనేది బాగా వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు కనుక చూస్తే ఇది నేను కట్ చేసిన డ్రమ్లో పెట్టాను ఇది కూడా మేబీ ఫిఫ్టీన్ బై ఫిఫ్టీన్ ఉండొచ్చేమో సైజు కంటైనర్ సైజు పెద్ద తీసుకున్నాం కదా అని చెప్పి దానిలో మళ్ళీ మొక్కలు ఓకే ఎక్కువ పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనకి అందరూ ఏదైతే చెప్తున్నారో మాకు పూత నిలవట్లేదు పూత రాలిపోతుంది పింద నిలవట్లేదు అనేది సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మొక్కలు క్రౌడ్ ఎక్కువైపోయినాయి అనుకోండి మన మొక్కకి బలం సరిపోక సరిపోను న్యూట్రిషన్ అందక అప్పుడు అన్ని మొక్కలు ఉన్నా కానీ దేనిలోనూ కాయలు రావన్నమాట సో మనకు అది యూజ్లెస్ అవుతుంది సో అందుకని కంటైనర్ సైజు ఎంత ఉన్నా కానీ మొక్కలు అనేవి లిమిటెడ్గా పెట్టుకుంటేనే మనకి చూసారా ఇప్పుడు కూడా సమ్మర్లో కూడా ఎలా వస్తున్నాయో కాయలు కాప్ అనేది అప్పుడే బాగా వస్తుంది ఇప్పుడు కంటైనర్ సైజు తెలుసుకున్నాం కదా దానికి తప్పనిసరిగా డ్రైన్ హోల్స్ అనేవి మినిమం రెండైనా ఉండాలి ఏంటంటే ఒకటి బై ఛాన్స్ ఏదైనా మూసుకుని పోయినా కానీ రెండోదైనా కానీ మనం పోసిన వాటర్ బయటకి ఎక్సెస్ వాటర్ అనేది ఎప్పుడు వచ్చేటట్టు ఉండాలన్నమాట అలాగే హోల్కి ఏదైనా స్టోన్ కానీ పెంకు కానీ అడ్డం పెట్టుకోవాలి చాలామంది నాకు కామెంట్ చేశారు ఏమని మాకు సన్నగా మట్టి కారిపోతుంది ఎందుకండి సొల్యూషన్ చెప్పండి అని చెప్పి దీని వల్లనే కారిపోతుందండి మనం హోల్కి ఏదైనా అడ్డం పెట్టుకోవాలి తెలియక అంటే ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళకి తెలియక అలాగే పెట్టేస్తున్నట్టున్నారు వాళ్ళు డౌట్ అడుగుతున్నారు అందుకని చెప్పి నేను అది మెన్షన్ చేస్తున్నాను తప్పనిసరిగా మన డ్రైన్ హోల్ ఉండాలి దానికి ఒక స్టోన్ కానీ లేదంటే ఏదైనా పెంకు కానీ పెట్టుకోవా
मन नैक्स्ट पाइंट वे साइल मिक् साइल मिक् मन की मंजी सारवंत मट उ अब मन की अकना दिबड़ अंत अक वस्तम साइल मिक् मल्ल मल्ल मेन प्रीविय वीडियो मिस्ते कूसकोसारी साइल मिक् मट्टी पोर्शन अलग कोको पीट पोर्शन इंको पोर्शन वे एर थर्टी थर्टी पर्सेंट इवी और टेन पर्सेंट कम वेप पिंड वेकना टोमेटो मुक्ख की स्पेषल मट्टी वे प्रॉब्लमस चाल उ सो वेप पिंड अने तपन सो साइल मिक् टोमेटो मोकल की स्पेषल साइल मिक् अलावाली एन की मन वाटर पोस दाखिल ओनली तेम मतमे उ नीलने निल उड़दन इंक वाटरिंग विषयानी वस्ते टमाटो की स्पेषल इवी तक वाटर पोसना तुक अला वाटर पोसना तुक अंत इवी वाटर की चाल डिस्टर्ब डिस्टर्ब ओन वाटरिंग विषय में चाल जाग्रत उ मॉइश्चर उड़ू मॉइश्चर बेन्स अेट चूस वाटर एक्व तक तुंदर स्ट्रेस की गुरी अन्ट प्लांट अने सो अमेंटे मन रेग्युर् अंत और लिमटेड दी टाइम वाटर इवाली चूस तेम तेम मोक ड्रई अवकूदन मट्ट ड्रई अंदन आ टाइम पूत अब मोतम पूत रालीपो ऐसी लेंदे स्टेज अभी पेरगम स्लो अटरिंग अने केफुल तेम चक्मे इवाली वाटर चेयल कदा ची रोजू पोसे अवसर ले जस्ट अं इन समर्स कोजू अवसर होती नार्मल डेस तेम चक्को मतमे मोखने का देन सर तेम चक्को मतमे पोली समर्स स्पेषल एर्ली मार्न का लेदे ईवनिंग सन सैट तरवा वाटर इवाली ए मोकलकना सर स्पेषली टोमेटोस्कतेम तपन सी नैक्स्ट पाइंट वे सन सन सिक्स टू एट अवर्स अने तपन स अवसर ये काय जाति की चंदन मोकलकना सर सन तपन स अवसरम सो दा की अकॉर्ंग मन वीट प्लेस एंड तगे प्लेस मन गारडन वीट से सवाली कायल की संबंधी ये मोकलना सर मैं नैक्स्ट पाइंट वे फर्टर्स अंडी मैं टोमेटोस अने हेवी फीडर्स वीट की एव्री फिफ्टीन डेस् की अवसरमे एव्री टेन डेस् की कौड़ अंत मन मोख की अवसर मन को मन पेकू उ अवसरा बटी एव्री फिफ्टीन डेस् की लेदे एव्री टेन डेस् की कोई मट्टी ने फर्टर्जर इच्छेट मट्टी मन तव्कोमात्रे इवाली चक्कर मत मट्टी पाद मोदी मंच तवेको कदलीको इस्ते अब मन इच्छे फर्टर अने मन मोख की मंच अदा इवच्छर किचन कंपोस्ट आवनिवी बर्मी कंपोस्ट आवनिवी नार्मल एर आवनिवी ले लिक्ड फर्टर्जर्स मनमेंटे अवना सर एना एव्री टेन डेस् आर् एव्री फिफ्टीन डेस् की मन तपन स वीट की फर्टर्जर्स अने इंका वीट की वे पेस्ट विषयानी वस्ते मन की एंटे एफिट्स वैट फ्लैस इंका ब्लासम एंड राटन चेपी अंत काय कदा मन काय की कईपोना अंत इला ब्रउन कलर अला वस्तम अंत मन की मोक की वा ओवर वाटर चाहना अंडर वाटर चाहना आ प्राब्लम वो इंका दी मोजाइक वैरस अद वस्तु अला वो आकल मुड़चक अला वस्ताई अला वो मन आकल कटे दूर का वेस मल्ल वाटे मैं किचन कंपोस्ट अला वेकूदन इंका अभी मन मत दूर का पड़े से इंका को मंद कंप्लेंटर एंटे मैं टोमेटोस इला पगीलोता लेदेतू पड़क पगीलोता ची अला मन मोकल कॉइश्चर मेटन मट्टी अलांट अभी सारी हेवी का पेरते कमन इच्छे फर्टर्जर्स मूल में फास्ट ग्रो अ क्रूट अब मॉइश्चर सरग् लेदन मट्टी अला क्राक्स अने वस्ताई टोमेटो की इपड़ मन नैक्स्ट पाइंटे प्रूनिंग इधी चाल इंपारटे पाइंट ऐक्चुअल मन की फार्मर्स एमी प्रून चेयर वाट ग्रउंड कंती बुशी का वस्ताई बट मन के मन पुकने कंटनर्स मन की कोई मोकल वेक वाटे मन सरपड़ा काप रही कम वीट तपन सूनि 
ఇది చూసారా మన మొక్క కొంచెం ఇంత పెరిగిన తర్వాత కింద వైపున అసలు ఎప్పుడు కూడా టొమాటో మొక్కకి ఆకులు అనేవి ఉంచకూడదు ఎందుకంటే మట్టి నుంచి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉంటాయి కనుక కింద వైపున ఆకులు అనేవి ఉంచకూడదు కొంచెం ఒక జానడి పెరిగిన తర్వాత ఇదిగోండి ఇట్లా మనం కట్ చేసుకుంటే ఇవి మళ్ళీ రెండు కొమ్మలు వెళ్ళినాయి కదా అలాగే మనం తప్పనిసరిగా ప్రూన్ చేసుకోవాలి రెండు కొమ్మలు వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ వీటిని కట్ చేయొచ్చు బట్ ఏంటంటే ఇవి పెరీనియల్ ప్లాంట్స్ టైప్ అనమాట అందుకని చెప్పి నేను వీటిని పెద్దగా ట్రిమ్ చేయలేదు మీకు అందుకని ఇప్పుడు ప్రాపర్గా చూపించలేకపోతున్నాను నేను ఇప్పుడు మనం ట్రిమ్ చేయలేదు అనుకోండి అంటే ఐ ఇప్పుడు మనము ప్రూన్ చేయలేదు అనుకోండి ఇది చూసారు ఎట్లా సన్నగా పొడుగ్గా ఒకటే ఇది పెరిగింది అందుకని చెప్పి ఎప్పుడు కూడా మనం దీన్ని తప్పనిసరిగా ప్రూన్ చేసుకోవాలి లేదంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా పువ్వులు ఇవి వచ్చేసినాయి కొన్ని ఇట్లా ఇంకా ఇక వీటికి ఇంతే అనమాట మనకి పై పక్కన బ్రాంచెస్ ఉండవు కనుక ఇంక ఇదే కాపు ఉంటుంది అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి దీన్ని చక్క టిప్ అనేది తుంచుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా ఈ టిప్ని ఇలా తుంచేసేయాలి రెండోది మనకి ఇక్కడ కొమ్మల మధ్యలో ఇట్లా వస్తాయి చూడండి ఇవి సక్కర్స్ అని వస్తాయి అనమాట ఈ సక్కర్స్ని కూడా మనం తీసేసుకోవాలి వీటికి ఇవి మొక్కకున్న ఎనర్జీ మొత్తం ఇవి లాగేస్తాయి అనమాట సక్కర్స్ని కూడా మనం ఎప్పుడైనా సరే తీసేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం కోసిన ఒక ఒక మొక్క ఏ మీరు చూసారు కదా ఇప్పుడు మనం ముందు పచ్చిమిర్చి కేర్ కూడా తెలుసుకున్నాము దాన్ని చెప్పినప్పుడు కూడా నేను అదే చెప్పాను మీకు ఎవ్రీ వీక్ అదొక నియమం లాగా పెట్టుకొని మనం నీమ్ ఆయిల్ అనేది స్ప్రే చేసుకుంటే మన మొక్కలకి జనరల్గా ఏ పెస్ట్ రాదు ఒకవేళ వచ్చినా కానీ ఆ తర్వాత వాటిని ఏం చేయాలి అనేది మనము ఫ్యూచర్లో తెలుసుకుందాము అయితే కొత్తగా స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళకి నీమ్ ఆయిల్ ఎలా స్ప్రే చేయాలి అని చెప్పి నాకు నిన్నటి వీడియోలో అంటే పచ్చిమిర్చి వీడియోలో పెట్టినప్పుడు కామెంట్స్ చాలా వచ్చాయండి మనకి నీమ్ ఆయిల్ ఎలా స్ప్రే చేసుకోవాలి అంటే నార్మల్గా టెన్ ఎంఎల్ తీసుకోవచ్చు ఫైవ్ టు టెన్ ఎంఎల్ అంటే మనకు అవసరాన్ని బట్టి ఏదైనా పెస్ట్ ఉంది అనుకుంటేనే టెన్ ఎంఎల్ లేదంటే ఫైవ్ ఎంఎల్ సరిపోతుంది వన్ లీటర్కి దానిలోకి మనము ఒక టూ త్రీ డ్రాప్స్ సోపు ఏదైనా లిక్విడ్ సోపు యాడ్ చేసుకుని షేక్ చేసేసుకుని మనం మొక్కలకి స్ప్రే చేసుకుంటే సరిపోతుంది మరి చూసేసారు కదా టొమాటో మొక్కలకి టోటల్ కేర్ ఏంటి అనేది నాకు తెలిసి అయితే ఇంకా మీకు ఏ డౌట్ ఉండకపోవచ్చు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా మీరు తప్పకుండా కామెంట్ రూపంలో అడగవచ్చు అలాగే ఇంకా మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ యూ